Buen día viajeros, muchas gracias por estar otra vez con nosotros acompañándonos en una de nuestras rutas por Turquía. Vamos a continuar y vamos a traerlos a una ciudad que está llena de historia y que además tiene uno de los mejores edificios conservados de toda la antigüedad. Además de eso, en esta ciudad van a encontrar una de las siete maravillas del mundo antiguo. Así que no se muevan de ahí porque vinimos a Éfeso. Y pasaron miles de nalgas. El plan de venir todos como amigos a sentarse aquí y mientras hacen sus necesidades. Traveleros, nuestra ruta comienza por la vía que lleva de Esmirna a Selcho. las cosas chéveres de venir en carro porque pueden parar y apreciar la vista tan impresionante que hay. Hay unos paisajes muy bellos, cambian bastante, entonces disfrutar del viaje es esto también. Si es la primera vez que van a visitar Turquía o si es la primera vez que ven un video acerca de Turquía, se van a dar cuenta que en todo lado van a encontrar la bandera del país en las carreteras, en los museos, en los sitios turísticos, en las casas, en todo lado tienen su bandera expuesta. En nuestros videos anteriores les hemos mostrado algunas ciudades como Chanakale, mirando un poquito más acerca de la historia de Troya. También estuvimos en Bérgama, donde vimos toda la historia de Pergamón. Y finalmente estuvimos en Nismi. Hoy los traemos aquí a dar este recorrido por la historia de Éfeso. Así que no se despeguen de nuestro canal y suscríbanse. Esta calle es la calle más majestuosa de esta parte y además de eso está súper bien conservada, pueden encontrar varias columnas. Se llama la Vía Arcadiana y era la que unía al puerto al Gran Teatro. Esta calle era muy muy antigua pero cambió su nombre al nombre de Arcadiano porque fue el emperador que la mandó a hacer como tal. Esta calle tenía una particularidad y es que era la única que tenía como tal el alumbrado público, entonces era súper chévere porque estaba muy bien iluminada. Y había mucho comercio también alrededor de toda la calle hasta llegar al teatro. Estamos en el teatro de Éfeso, uno de los más imponentes y más grandes. Y este en general fue más que todo desarrollado durante la época romana, a diferencia de los teatros griegos como los que vimos en los anteriores videos, que si no los vieron les dejamos aquí el link de Bérgamo, de Bérgama y de Pérgamo, eh, ellos aprovechaban las laderas de las colinas. Los romanos ya vieron que esto no era necesario y como podemos ver ellos mismos hacían la construcción para que fuera hacia arriba y fuera lo más alto posible. Amiguito de Diego, hola, ¿cómo estás hermoso? Podemos ver que efectivamente era una gran estructura y que se conserva perfectamente. Aquí cabían 25.000 espectadores. importante es que en esa época los teatros eran como la parte favorita de las personas porque los entretenían, porque venían, veían shows, veían cosas diferentes y entonces por eso les gustaba venir mucho a los teatros. Hoy en día incluso pasa lo mismo, pues de que haya cosas para el pueblo para entretenerlo sirve, así que es una técnica desde la antigüedad para que el pueblo esté tranquilo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cómo vemos mantener esto en un buen estado es muy difícil, son muchos años de, de estas construcciones y hoy en día incluso siguen restaurándolo y tratando de mantenerlo para que se pueda visitar. Este es un recorrido de más o menos una hora y media en el que pueden ir descubriendo diferentes cosas. Lo que les recomendamos es que paguen la audioguía para que en cada punto les den la información pues necesaria para que ustedes entiendan un poquito más. Aquí 
acabo de salir de las vetrinas de la época y este eran los baños públicos. En esa época era para todo el mundo el acceso y a pesar de que había gente que tenía su baño propio en su casa, decidían venir a las vetrinas porque era un lugar de intercambio con la gente, un lugar de intercambio social donde se hablaba de todo. Se hablaba de política, de cultura, se hablaba de chismes, de lo que fuera y mucha gente venía aquí precisamente para tener ese contacto social. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que no habían divisiones y todos podían usarlo al mismo tiempo. Entonces, la verdad, la convivencia era completa. ¿Qué les parece si les mostramos ahora por este lado? Aquí pasaron miles de nalgas, se posaron ahí para hacer sus necesidades y abajo veíamos el canal por donde se iba todo. ¿Qué les parece el plan de venir todos como amigos a sentarse aquí y mientras hacen sus necesidades discutir de temas de política, de religión, de chismes, de cualquier cosa? Creo que es un poco desagradable. Suscríbete. Hay otra parte que se llaman las terrazas a las cuales también pueden acceder. Eh, tiene un costo adicional o con su pase de los museos de Turquía pueden acceder directamente. Ya aquí adentro nos damos cuenta que estas son las casas de las personas como adineradas de la época. Inclusive aquí vemos esta que es como la que está más conservada con dos pisos. Pueden ver los pisos en mármol. Pueden ver además que en sus paredes eh, las adornaban con eh, como figuras y cosas de la mitología griega. Y es súper chévere porque se dan una idea de cómo vivía la gente en la época. Aquí estamos en una parte que es una basílica, es la única que se sabe de quién era la persona que vivía aquí, era un sacerdote de la época y se sabe porque está inscrito su nombre. Eh, como podemos ver aquí había como una pila de agua en el medio y pues se utilizaba para hacer todo tipo de ritos religiosos. Miren qué bonito cómo se conserva ya el piso. Y como les decíamos, tenían las paredes pintadas y era la manera de decorar todo. Además se, ve, se nota también el arte que hacían y las figuras griegas. Una típica muestra de que el ser humano desde la antigüedad ha amado el arte, el confort y la decoración. Como era costumbre, los emperadores venían y visitaban algunas de las ciudades más importantes y uno de ellos fue el emperador Adrián. Por eso, siempre en honor a ellos, les construían un templo. Y aquí estamos frente al templo de Adrián. Hoy en día quedan bastantes partes, porque está muy bien conservada y pueden imaginar aún cómo era esta ciudad en ese momento. Los nueve curetes efesios desempeñaron su trabajo en el ayuntamiento, es decir, en el britaneo. Ascendieron a las cumbres del poder eclesiástico de Éfeso y eran reelegidos cada año. 
La tía de los curetes era en tiempos de la antigüedad el lugar por donde transcurría la procesión de Artemisa. Se extendía de forma diagonal por el plano reticular de esta ciudad greco-romana. Esto demuestra que la avenida ya existía con anterioridad y que mantuvo su significado religioso. La calle está recubierta con placas de mármol. Por debajo transcurre el que para aquel entonces era un moderno sistema de canalización. Traveleros no se dejen engañar de las personas que les dicen que es una hora y media. Este es un recorrido de más o menos una hora y media porque la verdad ya llevamos más de dos horas. O bueno, tal vez lo pueden hacer en hora y media, pero lo tienen que hacer muy rápido. Entonces traigan agua, traigan una buena gorra o algo para el sol si vienen en época como de sol, porque la verdad pues no hay mucha sombra donde refugiarse. Adicional a ello, en la entrada les van a decir que hay dos entradas. Y efectivamente es así, en realidad hay dos entradas. Entonces lo que ellos les dicen es que ustedes terminen la vía de una sola forma y un taxi los recoge allí para llevarlos a la entrada por la que llegaron, así se van a ahorrar la caminada de vuelta. Sin embargo, les van a cobrar. La caminada siempre es un poquito larga, entonces verifiquen si vale la pena o si prefieren caminar para ahorrarse ese dinero. Miren, es que en realidad es inmenso. Todo esto era... Éfeso era una ciudad que fue muy importante porque llegaba al mar. Y donde vemos que hay una gran calle, efectivamente es esta calle que llevaba hasta el teatro. Era de allí que fuera un gran puerto y por eso la importancia de esta ciudad en esa época. Con el tiempo, debido a varios terremotos, debido a varias cosas, el mar se fue alejando, se fue retirando y hoy en día queda cerca un río. Y eso hizo que también perdiera su importancia en el tiempo y dejó de ser tan concurrida y tan importante en materia comercial. Como saben ustedes, el inicio de las civilizaciones, de la organización política y social se generó desde Grecia y Roma, muchas de las leyes que conocemos hoy y de la forma en que los estados están creados se originaron aquí. Aquí como pueden ver, aunque parezca esto un teatro, en realidad no lo era, en realidad era el consejo, donde se tomaban las decisiones más importantes políticamente hablando. Por lo mismo, toda esta zona estaba rodeada de edificios administrativos, políticos y gubernamentales. Las creencias de los dioses para los efesios eran súper importantes, pero ellos tenían una diosa que era la diosa Artemisa, que era como su diosa más importante, hasta que se empezó a instalar el cristianismo en estas eh, civilizaciones. Hoy en día para nosotros los cristianos es importante también esta visita y este lugar, porque aquí fue donde Pablo instaló la primera iglesia cristiana y esta iglesia, Éfeso, Aparece también en el libro del Apocalipsis dentro de las siete iglesias que son nombradas para pues, lo del fin del mundo. El Ágora del Comercio era el lugar más importante para ellos porque era donde se reunían, donde además de que había comercio se reunían para hacer diferentes cosas. Existía también un reloj de agua y de sol que pues era prácticamente como el reloj de ellos que ahora conocemos nosotros como nuestro reloj normal. No, eso lo dices tú. Aquí encontraron un reloj de agua y de sol que era el que se, eh, estaba en el agora y el que permitía medir el tiempo a las personas. Eso es lo que equivale a los relojes que hoy encontramos en las plazas nuestras, pero pues un poco diferentes. Adicional a ello hay que saber que el agora se destruyó por un terremoto y esto hizo que prácticamente desapareciera. Además de eso se encontraba un teatro y un estadio, lo cual permitía como el intercambio un poco cultural de las personas de esta ciudad.
Este tal vez es uno de los edificios más impresionantes, en la antigüedad ya lo era y hasta el día de hoy está súper bien conservado. Sin embargo, hay que saber que este edificio se destruyó en parte en el año 232 después de Cristo debido a un terremoto. Posteriormente, en la Edad Media hubo otro terremoto que terminó de casi destruirlo por completo. Sin embargo, en los años 1900 quitaron muchos escombros y lograron restaurar un poco la fachada. Y hoy en día vemos que está muy, muy bien conservado y que se puede aún apreciar su estructura. Hablando de la fachada van a, en a encontrar cuatro diosas, la de la virtud, la de la sabiduría, la del conocimiento y la de la intelectualidad sin opción. Además de eso era una biblioteca y en la antigüedad la los libros no eran como hoy los conocemos sino eran pergaminos enrollados, los guardaban adentro y las personas, las, los bibliotecarios no podían ser personas normales como tú o como yo sino tenían que ser sabios o poetas. Hay que tener en cuenta que muchas otras de las partes o de las estructuras que se encontraron aquí hoy en día no están conservadas en este lugar, sino que muchas de ellas fueron llevadas a otros museos en el mundo como un museo en Viena o algunas otras partes que están en el museo de Selchuk, que es la ciudad más cercana de aquí que también pueden visitar y que vamos a visitar en este video.